కాంబస్ కర్నాలు వరుసగా పదహారు సెంటీమీటర్లు మరియు ముప్పై సెంటీమీటర్లు అయితే దాని చుట్టుపాలు తేనెటానికి కాంబస్ కర్నాలు డి వన్ డి టూ అంత ఉంటే డి వన్ ఏమో పదహారు సెంటీమీటర్లు డి టూ ముప్పై సెంటీమీటర్ కాంబస్ కర్ణాలు ఎత్తి భుజం కనుక్కోవాలనుకుంటే భుజం యొక్క పొడవు ఏ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ డి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ డి టూ స్క్వేర్ మనకి డి వన్ వచ్చేసరికి పదహారు ఇచ్చేది డి టూ ఏమో ముప్పై పదహారు స్క్వేర్ ప్లస్ ముప్పై స్క్వేర్ వన్ బై టూ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పదహారు స్క్వేర్ అంటే రెండు వందల యాభై ఆరు ముప్పై స్క్వేర్ అంటే తొమ్మిది వందలు తొమ్మిది వందలకి రెండు వందల యాభై ఆరు కలిస్తే పదకొండు వందల యాభై ఆరు వన్ బై టూ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పదకొండు వందల యాభై ఆరు పదకొండు వందల యాభై ఆరుకి స్క్వేర్ రూట్ ముప్పై నాలుగు వన్ బై టూ ఇంటూ థర్టీ ఫోర్ రెండు పదిహేడు సో రాంబస్ యొక్క భుజము పదిహేడు సెంటీమీటర్ వచ్చింది రాంబస్ యొక్క భుజము పదిహేడు సెంటీమీటర్ రాంబస్లోని భుజాలు అనేవి సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి చుట్టుకొనత పి అనుకుంటే పి ఈక్వల్ టు నాలుగు ఇంటూ భుజం మనకి భుజం తర్వాత పదిహేడు సెంటీమీటర్ వచ్చింది పదిహేడు ఇంటూ నాలుగు అరవై ఎనిమిది సెంటీమీటర్ సో రాంబస్ యొక్క చుట్టుకొనత అరవై ఎనిమిది సెంటీమీటర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ దీర్ఘ ఘనాకృతిలో ఉన్న ఒక పాత్ర యాభై సెంటీమీటర్ల పొడవు ఇరవై సెంటీమీటర్ల అడ్రస్ కలిగి ఉంది దానిలో ఇరవై ఐదు లీటర్ల నీటిని ఇంపుడుకి ఎంత ఎత్తు కలిగి ఉండాలని అంటున్నారు అంటే మనకు వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి ఇరవై ఐదు లీటర్లు ఇచ్చారు ఇరవై ఐదు లీటర్లు అంటే ఒక లీటర్ వెయ్యి ఘన సెంటీమీటర్ ఒక లీటర్ ఈక్వల్ టు వెయ్యి ఘన సెంటీమీటర్ ఇరవై ఐదు లీటర్లు అంటే ఇరవై ఐదు వేల ఘన సెంటీమీటర్ సో వెయ్యి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు ఇంటూ వెయ్యి ఇరవై ఐదు వేల ఘన సెంటీమీటర్లు ఇంక మనకి ఎల్ల యాభై సెంటీమీటర్లు బి ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు హెచ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ బి హెచ్ సార్ మనకి ఇరవై ఐదు బి ఎల్ యాభై బి ఇరవై ఐదు ఇంటూ హెచ్ హెచ్ మీరు అంటే గుమిస్ కనెక్ట్కి వస్తే బాగా ఇష్టం సరిపో హెచ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు వేలు బై యాభై ఇంటు ఇరవై ఎనిమిది జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ ఇరవై ఐదు వందల ఐదు ఇరవై ఐదు సో హెచ్ వచ్చేసరికి ఇరవై సెంటీమీటర్ ఆ పాత్ర యొక్క ఎత్తు ఇరవై సెంటీమీటర్ అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ ఎనభై మీటర్ల పొడవు నలభై మీటర్లు వెడల్పు గల ఫ్లాట్ చుట్టూ మూడు మీటర్లు వెడల్పు గల బాట నిర్మించారు అయితే ఆ బాట వైసారి ఎంత రెడీ అయ్యారు చుట్టూ బయట ఉంది అంటే మనకి ఎల్ఐ పొడవు ఏమో ఎనభై మీటర్లు ఇచ్చారు వెడల్పు నలభై మీటర్లు బాట యొక్క వెడల్పు డబ్ల్యూ వచ్చేసరికి త్రీ మీటర్ ప్లాట్ చుట్టూ ఉంది అంటే బయట ఉంది అని అర్థం కాబట్టి పాట వైశాలి ఏ ఈక్వల్ టు టూ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ప్లస్ టూ డబ్ల్యూ బాట చుట్టూ బయట నుండి ప్లస్ అవుతుంది లోపల ఉంటే మైనస్ అవుతుంది ఇక్కడ డబ్ల్యూ వచ్చేసరికి త్రీ టూ ఇంటూ త్రీ ఎల్ ఎనభై బి నలభై ప్లస్ టూ ఇంటూ త్రీ రెండు మూడు ఆరు ఎనభై నలభై కలిపితే నూట ఇరవై ప్లస్ రెండు మూడు ఆరు ఆరు ఇంటూ నూట ఇరవై ఆరు 
ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు చదరపు మీటర్లు సో సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఏ మరియు బిలు కలిసి ఒక పనిని పన్నెండు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఏ ఒకడే ఆ పనిని ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేసినా బి ఒకడే ఆ పనిని ఇన్ని రోజుల్లో చేయగలరు ఏ బిలు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారో ట్వెల్వ్ డేస్లో అంటే ఏ ప్లస్ బి ఏ బిలు కలిసి చేయగలిగిన రోజులు ఎన్ని పన్నెండు రోజులు ట్వెల్వ్ డేస్ దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం ఏ ఒకడు ఆ పన్ని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు ఇరవై రోజుల్లో చేస్తాడు దీనిని వై అంటుంటే బి ఒకడు ఆ పనిని చేయగల కాలం ఈ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వై బై వై మైనస్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఏమో పన్నెండు వై ఏమో ఇరవై బై y మైనస్ ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ మైనస్ ట్వెల్వ్ పన్నెండు ఇంటూ ఇరవై బై ఎనిమిది రెండు నాలుగులు రెండు పదులు నాలుగు మూడు మూడు ఇంటు పది ముప్పై సో బి ఒకడు ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు ముప్పై రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్ ఇరవై వేల రూపాయలపై రెండు సంవత్సరాలకు పది శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున అయ్యి చక్రవర్తి మరియు బాల వడ్డీ మధ్య తేడా ఎంత అండి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చక్రవర్తి మరియు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సాధారణ వడ్డీ మధ్య బాగా రెండు సంవత్సరాలు అయినప్పుడు బి ఈక్వల్ టు ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఎవరి స్క్వేర్ లేదా పి ఆర్ స్క్వేర్ బై టెన్ థౌజండ్ ఇక్కడ మనం పి వచ్చేసరికి ఇరవై వేలు ఇంటూ డిఫరెంట్ పడియర్ కాబట్టి ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ స్క్వేర్ కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వంద వందల పదివేలు రెండు ఇంటూ పది ఇంటూ పది రెండు పదులు ఇరవై ఇరవై పదులు రెండు వందలు సో రెండు సంవత్సరాలకి చక్రవర్తి మరియు బాల వడ్డీ మధ్య తేడా రెండు వందల రూపాయలు అంటే ఆప్షన్ టూ సాధారణ వడ్డీ అసలు ఇరవై శాతానికి సమానం మరియు వడ్డీ రేటు కాలానికి సమానం అయితే వడ్డీ రేట్ ఎంత అని అడిగాను వడ్డీ ఐ ఈక్వల్ టు అసలు ఇరవై శాతం అసలు పి అనుకున్నట్లయితే పి ఇంటూ ఇరవై ఐదు బై ఇరవై ఐదు నాలుగు సో ఐ ఈక్వల్ టు పి బై ఫోర్ నెక్స్ట్ వడ్డీ రేటు కాలానికి సమానం అంటే వడ్డీ రేటు ఆర్ ఈ ఈక్వల్ టు ఐ సాధారణ వడ్డీ సూత్రం ఐ ఈ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇందులో వాల్యూస్ ని సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఐ అంటే పి బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అంటే పి పి అంటే ఆర్ ఆర్ అంటే ఆర్ బై హండ్రెడ్ p బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ ఈ పి బై హండ్రెడ్ అటే చూస్తే హండ్రెడ్ బై పి అవుతుంది ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై పి 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 గెట్ క్యాన్సిల్ నాలుగు పాసిబులు ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు అయితే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు స్క్వేర్ రూట్ ఐదు సో వడ్డీ రేటు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు ఈస్ టు నాలుగు అయినా త్రీ ఏ ప్లస్ టూ బి ఈస్ టు టూ ఏ ప్లస్ ఫైవ్ బి ఇదు ఎంత అడిగి ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 